இந்த வீடியோவில் கோஆடினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் வர இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கோஆடினேஷன் என்டிட்டி கோஆடினேஷன் என்டிட்டி அப்படின்னா அண்ட் அயான் ஆர் நியூட்ரல் மாலிக்குல் இதில் வந்து அயானாக இருக்கும் இல்லைனா நியூட்ரல் மாலிக்குலாக இருக்கும் இதில் என்னெல்லாம் கன்சிஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் அண்ட் லிகான்ஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து மேஜராக மெட்டலாக தான் இருக்கும் லிகான்ஸ் பார்த்தோம்னா அரே ஆஃப் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்கும் இல்லை சிங்கிள் ஆட்டம்ஸ் வந்து செட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் நிறைய செட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த கோஆடினேஷன் என்டிட்டி பார்த்தோம்னா என்க்ளோஸ் ரீன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் இது வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸில் என்க்ளோஸ் ஆகி இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இந்த பொட்டாஷியம் ஃபெரிசைன் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் கோஆடினேஷன் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த செட் பிராக்கெட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறது இது தான் வந்து கோஆடினேஷன் என்டிட்டி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் அப்படிங்கிறது கோஆடினேஷன் என்டிட்டியில் சென்ட்ரல் பொசிஷனில் இருக்கிறது தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்தோன்னே இதில் சென்ட்ரல் பொசிஷனில் இருக்கிறது வந்து அயான் அதாவது அயனை சுற்றி தான் எல்லா லிகான்ஸ் சைனேட் லிகான்ஸும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போது அயன் தான் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் சென்ட்ரல் பொசிஷன் ஆஃப் கோஆடினேஷன் என்டிட்டியில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பைன்ஸ் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதாவது லிகான்ஸ் டு இட் செல்ஃப் லிகான்ஸ் இருக்கு இல்லையா லிகான்ஸை வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து பைண்ட் பண்ணிக்கும் அது கூட அது எப்படி எப்படின்னா த்ரூ கோஆடினேட் பாண்ட் கோஆடினேட் பாண்ட் மூலியமாக இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து லிகான்ஸை பைண்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா அதே காம்ப்ளெக்ஸில் இதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் என்ன அப்படின்னா அயன் டூ ப்ளஸ் எஃபி டூ ப்ளஸ் காம் எஃபி டூ ப்ளஸ் அயான் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இது எதனால் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் சொல்கிறோம்னா இதுதான் வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த எஃபி டூ ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அது கேட்டேன் தானே ஸோ தட் இது எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த சைனைடு இருக்கு சைனைடு லிகான் இந்த லிகான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் லிகான் ஸோ தட் இது இதுக்கு இது எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் பேரை வந்து இந்த சைனைடு வந்து டொனேட் பண்ணும் அதாவது அந்த பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே இந்த சைனைடு வந்து டொனேட் பண்ணும் அப்படி ஒரு 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 லிகானு வந்து இப்படி மெட்டலுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது அது மூலிமா ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டு தான் நம்ம கோஆடினேட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி பார்க்குறப்ப இங்கே அயனில் வந்து அயன் கூட ஆறு சைனைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆறு சைன் சைனைடு வந்து லிகான்ஸ் வந்து பைண்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ தட் நமக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் ஆறு கோஆடினேட் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதில் சிக்ஸ் கோஆடினேட் பாண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் மெட்டல் அயன் பார்த்தோம்னா அக்செப்டிங் எலக்ட்ரான் பேஸ் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது இல்லையா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயன் வந்து டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயன் வந்து மேஜராக இப்போ மேஜராக பார்த்தோம் அப்படின்னாலே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக தான் இருக்கும் அதாவது கேட்டையானா தான் இருக்கும் ஸோ தட் இட் வில் அட்ராக்ட் இட் வில் அக்செப்ட் the electron from the ligon so because of its accepting the electron to itself for formation of a coordinate bond it is called as a lewis acid lewis acid concept padi nama vandu electron pair accept pannicha appadina adha vandu enna nu solluvom lewis acid nu solluvo illaya so that in the central metal ion ellathiyume vandu nama lewis acid appdin solli solrom next enna appadina ligands லிகான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பவுண்ட் டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அதாவது ஆட்டம் இல்லைன்னா குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்குள்ளே பவுண்டாக இருக்கு பைண்டாக இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆட்டம் இன் அ லிகான் தட் பைண்ட்ஸ் டைரெக்ட்லி டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இஸ் கால்டு டோனார் ஆட்டம் அதாவது இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸில் மெட்டல் கூட வந்து லிகான்ஸ் பைண்டாக இருக்கு இல்லையா அந்த லிகான்ஸில் வந்து இப்போ குரூப் ஆஃப் இது வந்து குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தானே கார்பன் நைட்ரஜன் இதில் இதில் வந்து இருக்க ப்ரெசண்டாக இருக்க ஒரு ஆட்டம் தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் பேர்ஸை வந்து டொனேட் பண்ணி நமக்கு அயன் கூட வந்து கோஆடினேட் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் பேரை வந்து எந்த ஆட்டம் இந்த லிகானில் டொனேட் பண்ணிச்சோ அதை வந்து நம்ம டோனார் ஆட்டம்
நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னா சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் லிகான் வித் தன் நெட் சார்ஜ் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதாவது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியில் பார்த்தோன்னா வெறும் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத நம்ம கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பீட் அப்படின்னா அந்த செட் பிராக்கெட்டில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்க மெட்டல் அயானும் லிகான்ஸும் அது கூட இந்த காம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயனுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வந்து நெட் சார்ஜ் வந்து என்ன வருதோ அதோடு சேர்த்து சொல்கிறது நம்ம கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி வித் த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் தான் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸில் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வந்து எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் இதோட இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் வந்து ஃபோர் மைனஸ் வரும் ஸோ தட் அந்த சார்ஜை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே பொட்டாசியம் கே ஃபோர் வந்து போட்டிருக்கோம் அப்போ இந்த கே ஃபோரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கவுண்டர் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லிகான் டோனர் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச்சு டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அதாவது எத்தனை லிகான் டோனர் ஆட்டம்ஸ் வந்து அந்த மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் மெட்டல் அயான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்கு இல்லையா அது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொரு விதமாக சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் லிகான்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ இந்த கேஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸில் இது இந்த காம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட அதாவது இந்த மெட்டலோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த அயன் கூட வந்து சிக்ஸ் கோஆர்டினேட் பாண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது சிக்மா பாண்ட் கோஆர்டினேட் சிக்ஸ் கோஆர்டினேட் சிக்மா பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதாவது இந்த கார்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்பன் வந்து சிக்ஸ் லிகான்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிக்கனால சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பேஸை வந்து டொனேட் பண்ணும் டொனேட் பண்ணி பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிக்கல் எத்லின் டைஎம்இ சிஎல் டூ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் எப்படி அப்படின்னா இது இஎன் அப்படின்னா இதேன் ஒன் கமா டூ டைஎமின் அதாவது எத்திலின் டைஎமின் எத் இந்த அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து இஎன் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபா பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ அப்படின்னு இருக்கும் இதில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு டோனர் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் இந்த ரெண்டு டோனர் ஆட்டம்ஸுமே வந்து அந்த மெட்டல் கூட பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ தட் ஒரு இஎன் மாலிக்கூல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டு டோனர் ஆட்டம்ஸ் டொனேட் பண்ணி டூ கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ தட் இங்கே ஒரு ஒரு இஎன்ஏ டூ கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ இங்கே த்ரீ இஎன் இருக்கு இல்லையா ஸோ தட் த்ரீ இன்ட்டு டூ டோட்டலாக சிக்ஸ் கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் நம்ம இங்கே கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஈச் லிகான் டூ கோஆர்டினேட் பாண்ட்ஸ் வித் நிக்கால் ஈச் லிகான் வந்து ரெண்டு கோஆர்டினேட் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் நிக்கல் கூட அதனால தான் இங்கே இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நம்ம கோஆர்டினேஷன் நம்பரை சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டர் நம்பர்னு பார்த்தோம்னா சார்ஜ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆட்டம் இஃப் ஆல் த லிகான்ஸ் வேர் ரிமூவ் அலாங் வித் த எலக்ட்ரான் பேஸ் ஷேர் அதாவது எலக்ட்ரான் பேஸை வந்து லிகான் தான் ஷேர் பண்ணி நமக்கு சென்ட்ரல் ஆட்டம் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லிகான்ஸை வந்து அது டொனேட் பண்ண எலக்ட்ரான் பேஸோடு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டமுக்கு என்ன சார்ஜ் வருதோ அதை தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இல்லைன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரோமன் நியூமரில் தான் டினோட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து சார்ஜ் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம நாமன் கிளேச்சர் பண்ணுறப்போ ரோமன் நியூமரில் தான் டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அயன் வந்து டூ அதனால் நியூமரல் டூ நியூமரல் அப்படின்னு வந்து இண்டிகேட் பண்ணுவோம் இந்த நெட் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா நெட் சார்ஜ் அப்படின்னா அந்த டோட்டலாக அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ் வருதோ அதுதான் வந்து நம்ம நெட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த நெட் சார்ஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ஆஃப் த லிகான்ஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அதாவது இந்த லிகாண்டுக்கு என்ன லிகான்க்கு வந
சிக்ஸ் லிகான்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டூ சைன் எயிட்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் அதாவது மைனஸ் சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸில் நெட் சார்ஜ் வந்து ஃபோர் மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த நெட் சார்ஜை வச்சு நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நெட் சார்ஜும் அந்த கா அந்த சா லிகாண்டோட சார்ஜும் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ நெட் சார்ஜ் ஃபோர் மைனஸ்ன்னு தெரியும் அந்த லிகாண்டோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அப்போ இந்த அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் அப்போது நெட் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் இன்டூ சார்ஜ் ஆன் லிகான் அப்போ நெட் சார்ஜ் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த தெரியாத ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்டில் வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்குது சைனேட் சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த சைனேட் லிகானோட ஒரு சைனேட் லிகானோட சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் அப்போது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அயன் மெட்டல் இருக்குது இல்லையா இந்த அயன் மெட்டலோட சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா எஃபி டூ அதாவது ஃபெரஸாக இருக்கும் இது இப்படி தான் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டேம் என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான் கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான் அப்படின்னா த்ரீ டி ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிகான்ஸ் டு த சென்ட்ரல் ஆட்டம் அதாவது அந்த கோஆர்டினேட் காம்ப்ளெக்ஸில் லிகான்ஸ் வந்து மெட்டல் கூட வந்து பாண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பார்க்குறப்போ என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வருதோ அதை தான் கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பாலிகான் கோஆர்டினேஷன் பாலிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த கே ஃபோர் எஃபிசியன் சிக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா ஆக்டாஹெட்ரல் ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அதே மாதிரி நிக்கல் கார்பனைல் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெட்ராஹெட்ரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் நம்ம கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் வர இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ